Hello mambo vipi? This is Humphrey Morris. Karibu katika YouTube channel yangu. Channel ambayo iko mahususi kabisa kwa kukuletea vitu vya aina tatu ikiwemo video lyrics za wasanii mbalimbali. Tutorials kama tutorial ninakuletea hii sasa hivi na pia huwa ninarusha video za habari mbalimbali. Ah, siku leo nakuletea hii tutorial ikiwa inaelekeza jinsi ya kuongeza nafasi katika kompyuta yako. Au tunaweza kusema kupunguza uchafu kwenye kompyuta yako. Unajua pale unapokuwa unaitumia kompyuta yako saa nyingine unashangaa tu inakuwa inajaa bila sababu nafasi na zidi kuchukuliwa kubwa. Huwezi jua sababu ni nini na muda mwingine huwa hauweki kitu chochote kwa mfano movies, music, video, vitu mbalimbali unakuwa hauviweki lakini unashangaa tu nafasi inaisha. Je, ni jinsi gani unapunguza hiyo nafasi? Nikukumbushe tu ya kwamba popote utakapobonyeza alama shift na delete maana yake unakuwa umedelete hivyo vitu permanent havito kwenda kwenye recycle bin vinakuwa vimepotea moja kwa moja nitakuelekeza njia mbili za kupunguza uchafu huo lakini kabla ya yote inabidi kwanza tuangalie kompyuta yangu ina space kiasi gani kama unavyoona kwenye local disk C kuna free space ya 39.2 GB na huwa siku zote tunapunguza mzigo ambao upo katika hii disk C uh, disk D kama unavyoiona free space ni 5.13 GB napo tutacheza napo pia kama tutakuwa tunahitaji nitakuelekeza njia mbili lakini naomba nianze na njia ya kwanza unavyoona katika keyboard ya kompyuta yako kuna alama ya window na sasa unatakiwa ubonyeze alama ya window kwa pamoja na alama ya R bila kuachia kwa sekunde chache tu hapo sasa kitatokea kitu kama hiki unachokiona kwenye screen yangu unatakiwa utype haya maneno uandike asilimia temp yani temp afu malizie kwa kuweka tena asilimia upige okay ukishapiga okay yatatokea mafaili kama haya haya yote hayana faida yoyote ile na hayawezi kukusaidia kitu chochote kwa sababu unapofanya kazi au unapoitumia kompyuta yako haya mafaili hujitengeneza na uchukua nafasi pia. Hebu tuangalie kwanza ina ukubwa gani. Control A ili uweze kuya click yote, nenda moja kwa moja mpaka kwenye right click na ubonyeze properties. Ah, yana ukubwa 2.96 GB. Yaani anakaribia GB 3. Mafaili yote haya. Cha kufanya hapo bonyeza alama ya shift kwenye kompyuta yako na kama hauoni alama ya shift kuna bata ni moja ndefu hivi ambayo ina alama ya kimshale kinachoonyesha juu. Bonyeza hiyo shift na ubonyeze sehemu ya delete. Bila kuachia mafaili na moja hayo naenda kwa delete yote. Hivyo vinavyobakia skip tu kwa sababu utashindwa kuvifuta kwa kuwa kuna mafaili yanaonekana umeyafungua kwenye kompyuta yako. Skip Tuangalie nafasi kwa sasa kutoka 39.2 GB mpaka sasa imekuwa 42.1 GB. Kabla tujaenda kwenye njia ya pili ya kupunguza vitu, nikukumbushe tu kwamba popote utakapobonyeza alama shift na delete, maana yake unakuwa umedelete hivyo vitu permanent. Havito kwenda kwenye recycle bin, vinakuwa vimepotea moja kwa moja. Na hapo unaweza kwa click folder lolote ile pale ile kwenye screen yako au kwenye kompyuta yako. Kwa mfano mimi na click folder hili hapa. Baada ya kufungua kwa upana kabisa hivi unaona folders zimejipanga hapo cha muhimu ni uende kwenye this PC na uclick sehemu ambayo unataka nafasi ipungue. Kwa mfano mimi nataka nicheze tena na disk C hii. Na click disk C na right click katika keyboard na kwenda moja kwa moja kwenye properties. Na ikisha tokea properties kama hivi una click disk clean up tafuta hilo neno na usibonyeze sehemu nyingine tofauti disk clean up nikiklick inasoma kitu kama hiki uh, kutokana na uwezo wa kompyuta yako basi hiki kitu kitajisoma aha unaona kitu kama hiki kimetokea sasa vile vitu vya kuvipunguza kuna baadhi vimejipiga tiki vingine tutapiga tiki sisi wenyewe usiogope hapa kuna chochote kitakachoharibika Piga tick set up log files system achieve window error kuna 
delivery optimization files eh? kuna recycle bin hii ambayo wengi nadhani mnaitambua kuna temporary files eh? vyote nimesha vipiga tiki hapa ambapo kwa idadi tu unapata MB461 usiende kwenye clean up systems file nenda piga okay click okay are you sure you want to permanently delete these files una delete yeah na hapo ndo tumefika mwisho wa hii tutorial yetu naomba usisahau ku subscribe ku like kama utapenda ku dislike wherever uh, pia ku comment tuweze kujua ni wapi tunarekebisha au ni kitu gani wewe kama shabiki au mtazamaji unakipenda na sisi tutakusaidia Ya, yeah, vitu ni hivyo vitatu, habari, video lyrics pamoja na tutorials, yani mafunzo mbalimbali yanayohusu masuala ya teknolojia. Asante sana, bye bye.